प्रचलित के स्वागत ना चैत्र एस मंगलूर नगर वे स्मार्ट सिटी अत दापुल हाक्ता है इन साकु समस्या अंतर्रेगा रस्ते समस्या आगे जो बहुत मुख्यवा गमन बस निर्धारण अवंथदे दुड समस्या आगे एस बे नम जो मतलब तुणुनाड रक्षणा वेदिक स्थापक अध्यक्ष योगी शेटि जपूर सरकार जिला वैस प्रेसिडेंट इम्तियाजार सरकार स्वागत यस योगी शेटि जपूर ऐन मंगलूर वे स्मार्ट सिटी अत आता है अथवा स्मार्ट सिटी आगते कनसु का इन ना गमन एलू कस स्टाप बहुत मुख्यवा समस्या आगे कल हलवर वर्ष लोबोरवरगल आगे इवन योगीश भट एम एल सदर्भ इंत हलवर प्रतिभा बेरे बेरे संघटन याके नम स्टेट बैंक अंत आर्ट आफ् सिटी अंत अली करेक्टी बस स्टैंड बेरे कड़े कंपेर आ, अली कूड़ा अल वो परी प्रदेश अंगड़ियों हर अल मुगटली नोड़े बेसर आगते अभी मेडिकल हलवर शापल जन हम आ शापी के आश्रय तक पैसा हलवर समय विफल आगे केवल हलवर बारी नगर पालिके आगे बेरे बेरे बेहतर सर्वे मतरे ना बस स्टैंड इशु तनक कड़ी आगे जन अल नम नम स्टेट बैंक दिन के साधारण नूर ईनूर की मेले वेहिकल अदे रोड पास आते अली अल जन दिन अदर वारन सौंड आगे अद कर्कश वारन रीत अली मेले शाले उंटू प्रतियो किरी अंत हाँ इम्तियाजे स्मार्ट सिटी अंत ऐने सौलभ्यू बहुत मुख्य आगे अंत मंगलूर नगर ग्रांड सिटी आगे बेसली विप्लवश उल श्रीनिवास मल्य संसदर सदर्भ मंगलूर नवमंगलूर बंदर स्थापने अंतर विमान निदान बनु अंतर्राष्ट्रीय विमान निदान आगे इंजीनियरी कॉलेज सूरत कल एन ए टी के बंद रीति बंद सदर्भ मंगलूर नगरव योजित वाद योजनाबद्धवा नगर निर्माण माँ विपुलवश मंगलूर पुरासभा अब नेर नगर पालिक आगे पिवर्तन आयु आ सदर्भ मंगलूर नगरव सिग्नल ओडियंत प्रदेश सीमित ना मंगलूर नगरव नोड़ता विशाल मंगलूर इडी अरवत् वार्डे मंगलूर नगर इे अवंत कॉन्सेप्ट बहुश का आर्ट आफ् सिटी अंदर सन्मूर कि व्याप्त ना अदान नोड़ता है मंगलूर नगर इवतु बस निलो रस्ते अभिवृद्धि रस्ते अभिवृद्धि बहुत इवत आगता है बस रस्ते निर्माण आगे फुटपाथ व्यवस्था फुटपाथ व्यवस्था बस बस निलान इली प्रमुख आड़ नडसो वैज्ञानिकवा नगर बेस निटली याद आलोचने नड़ीत अमृत नगर योजना बंद ये अनुष्ठान आगे का स्मार्ट सिटी योजना बरता है नगर वो योजनाबद्धवा ना बदलवे मे ये रीतिया कार्यक्रम हाकदे ये स्मार्ट सिटी योजने अदे कार्यकर्त कूड़ा अब नगर सौंदर्य नगर इन बेसली मंगलूर नगर योजना बद्धवाह बस निलते फुटपाथलभूत सौकर्योली साध्य नम दोष ना मंगलूर नगर केवल एर कि व्याप्ति के हृदय भाग मंगलूर नगर अंत ना भावक अब तपा प्रश्न बंदा बारू वो योजित मंगलूर ग्रेटर मंगलूर रीतल प्रोग्रेस अंतु चिंत हलवर जिलाधिकारी ना भरतला मीनार सविदर इपत् वर्ष हिंदे ना मंगलूर बृहत् बेस आ रीत सदर्भ सर्वे अंदर मूर् बस स्टैंड अः सिटी सह डवल आगे आ रीत सिटी ट्राफि कमी अः सिटी रीत बेवणी साधारण मुल्क साधारण तलपाड़ी तनक नम वार आगबू अदे रीत सैड बीसी रोड तनक सिटी दुड रीत बेसो दृष्टिया आ सदर्भ सवि सर्वे जिलाधिकारी कचेर मीटिंग कॉर्पोरेशन अधिकारी बेरे बेरे कर्दको आ सदर्भ मीटिंग अंदर टोटल बस स्टैंड निर्माण बस स्टैंड 
ಪಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅಂದರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೇಸರ ಸೈಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಇವನ್ ಕಾಸರಕೋಡ್ರಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಲಪಾಡಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಮೃತ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಮೃತ ಥಿಯೇಟರ್ ಅದು ಡೆಮೊಲೋಷ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಕೊಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸಂದರ್ ಸೈಡಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋದು ಆ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾತದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕೆ ಹೊರಗಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ಗಳು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಗರಸಭೆ ಬೆಳೀತದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಅದಾದ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಅಂದರೆ ಇವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಅದು ನೆನೆಗುದಿ ಬಿತ್ತು ಈಗ ತನಕ ಕೂಡ ಅದು ಕರಾರಿ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಾವು ಈಗ ಆ ನಂತರ ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಮ್ಮರವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕರೆ ಅನ್ನೋ ಜಾಗವನ್ನು ಜನರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ತನಕ ಸಹ ಅದು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಯಾರು ಯಾರು ಅದರ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎಕರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಅಂದರೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಂದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂದ ಉಂಟು ಹಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗಾದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಕೋಟಿ ಹಣ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇವರು ಈಗ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಅಥವಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರ ಬರಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಮರುದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಹಲೋ 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 ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಕುಲ್ಸೆ ಅನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೇಳುದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೈವೇಗೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೈವೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಂಪೆಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಪೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್
ಮೇ ಮೆಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕೂಡ ಈಗ ತನ ಕಸ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತನ ಕಸ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅದು ಇವನ್ ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವನ್ನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯಸಭ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರು ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಇವನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೇಳ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅದು ಮಾಪ್ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಇವತ್ತು ನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೋಕರ್ ನವರು ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ನಗಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರಸ್ತೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸಬ್ ರೋಡ್ಸ್ ಲೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೋರ್ ದನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗುವ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲವು ಮುದುಕರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರಪರ ಪರಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅವರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ದಿನ ದಿನ ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ತರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇಲ್ಲದವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮತ ನಮ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಓಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇವತ್ತು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಗೋಡೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಐವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಬೆದಿರಿದ್ದು ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸುಣ್ಣ ಬಳಸ್ತಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಎಳಿತಾರಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಾಯ ಪೈಸೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ನಡೀತದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿಯ ಮುಖ
ಪ್ರಯತ್ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಯೋಗಿ ಶ್ರೀಧಪ್ಪ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಏನೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಲೇಜಿತನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾವನ ಮನೆಯಾಗೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗ ಕೂಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರ ತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ರೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗಲಿ ಚರಂಡಿ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಚರಂಡಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಪರಿವೆಲ್ಲ ಸೀದ ಏಕಏಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಾರ ಅದು ಬೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಅದು ದಾಮರನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರ ಅದು ಏನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೈಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಂತ ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ದರ್ಪ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರದ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಯಾರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಸಹ ಲೋಕಲ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಯೋ ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ದ ಯಾರೊಬ್ರು ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಚರಂಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೀವೀಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರ ಅವರು ಅದು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಅವಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಹಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಹಣದಿಂದ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಏಕೈಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಸ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ನಗರಾಡಳಿತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರು ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೆದುಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮೆದುಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತದೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಟೋಟಲಿ ಆಗಿ ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಡ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಈಗ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಫುಟ್ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬದಲಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನ ನಗರದ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಮೈದಾನ ಹಾಕಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೈದಾನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಿಂದಿನ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ದಾನಿಯೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ಅದು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಪನ್ಕಟ್ಟೆ ಕೇಸವ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಜಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಂಪ್ ವೇಲಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತದ್ದು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಒಂದು ನಗರವನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಡಕುಗಳೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ ಜನರ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಪೇರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು ನಂತರ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ದಟ್ಟಣೆ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೀಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಬ್ ಜೈಲನ್ನ ದೂರ ಮುಡಿಪನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಿರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ನ
ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಲೋಬ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನರ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡು ಶಿವಿ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಇಬ್ಬರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಗು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಕೋಟಿಯ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀರಾ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗಿನ ವಸತಿ ಇವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಸಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಒಂದು ಸದರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೌಲಭ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಆಗಿ ಉಳಿತಾ ಉಂಟು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಲನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇದೇ ನಾವು ನಾವು ಪ್ರಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ದು ಮೇಯರ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವ ನಾವು ಮಾಕಳಿ ಪಡ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೊಲನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತನಕವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಡ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರು ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅದು ಒಂದು ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಈಗ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಯೋಚನಾ ಒಂದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿದೆ ಇಂತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಅವರೇ ಇದೀಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಮಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಅದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಎದುಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನ ಶೀಘ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರುವಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು ಕದ್ರಿಗೂ ಆಗಬಹುದು ಪಂಪ್ ವೇಲ್ ಆಗಬಹುದು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಜಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟ
ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನೇ ಇದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆಟೋಗಳುಂಟು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳಿವಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಂತೆ ಈಗ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಯಾವುದು ಈಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಉಂಟು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇವರು ಭರತ್ಲಾಲ್ ಮೀನವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ನಾವು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾರಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರ ತನಕ ಸಹ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸಹ ಕಾಸರಗೋಡದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಸರಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳೇದಿಂದ ಬರುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸಹ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಗೆ ಬರುವವರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಮೂಲಕವೋ ಅಥವಾ ಮಿನಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಸಿಟಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಂದಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ನಾವೀಗ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ತನಕ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾರದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ನಾವು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೀದಾ ಔಟರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಈಗ ನಾವು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಸಹ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ವೆಲ್ನಾಕಿನಿಂದ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಪಾದಚಾರಿ ಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕನಕ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಎಸ್ ಪ್ರೇಗ್ನಾಂತ್ರ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಸ
ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದಾಳ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಅವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಬೇಕಾದವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಇಂತ ಒಂದು ಡಿಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಗ ಅದನ್ನೇ ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೇಕು ಈ ಪೊನ್ನು ರಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭರತ್ಲಾಲ್ ಮೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭರತ್ಲಾಲ್ ಮೀನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೇ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ರೋಡ್ಗಳ ಅಗಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರ್ದವರು ಯಾರು ಭರತ್ಲಾಲ್ ಮೀನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾದಚಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಯನಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಬ್ರಾತ್ ಮುಂಬೈ ಇದು ಒಬ್ರು ಆಯುಕ್ತರಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಇಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಂತಿಯಾಸ್ ಅವರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಫುಡ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಫುಡ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲದಂತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಆ ದೊಡ್ಡತನ ಅಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅವನ ಗಂಡಸ್ತನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಜನ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅವನೇ ಕಟ್ಟಿ ನಾಗರಿಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಬೆನ್ನ ಅವನೇ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಇವರು ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಜಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇವು ಅದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೊನ್ನರಾಜ್ ಅವರು ಭರತ್ಲಾಲ್ ಮೀನ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಬ್ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಬ್ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾ
ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಭರತ್ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನೇರ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದವರು ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಬರು ಇರ್ಬೋದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಡಬಾರದು ಒಂದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು ಒಂದು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂಥವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟೋ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ವಯ ಆಗುದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣ ಏನು ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ತವರೆ ಇದೀಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ಮ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇಕ್ ಮ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಮೇಯರ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಅಥವಾ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆಂಟಣಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಗಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥ ಬಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ ಪರಿಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓಪನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯೇ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೂಡ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಓಪನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥ ರೋಗ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಲೇರಿಯಾದ ತಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಈ ಮಲೇರಿಯಾದಂಥ ಡೆಂಗ್ಯೂನಂಥ ರೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದೆಡೆ ದಾಪುಗಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ದಾಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಸರಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ